2022년 11월 29일에 컴백한 카라의 신곡 When I Move Mubi에는 팬분들이라면 뭉클할 수밖에 없는 포인트가 숨어 있습니다. 이 장면의 의미를 많은 분들이 이미 아시겠지만 저는 왜 이렇게 표현했는가에 대해서 고민을 받거든요. 이 해석은 카라 오피셜이 아닌 아이돌 머시기 주관적인 해석이란 점 참고해주세요. 카라의 15주년을 축하하는 축하 파티의 모습으로 뮤비가 시작됩니다. 그런데 식탁에 놓인 식기와 잔들을 보면 정면에 하나의 빈자리가 보이죠? 그렇습니다. 완전체로 뭉친 카라는 하늘에 계신 구하라님의 자리도 마련해둔 모습이네요. 카라의 15주년을 구하라님도 같이 축하해 주시지 않을까 싶습니다. 게다가 6개의 스탠딩 마이크를 비추며 뮤비가 마무리되는데요. 뮤비의 마지막까지 구하라님의 자리를 남겨둔 모습에 마음이 무척 찡해졌습니다. 이번 굉장히 오랜만에 전 멤버가 뭉쳤잖아요 이렇게 뮤비를 통해서 나마 전 멤버가 함께 할수 있어서 굉장히 감동적이었습니다 그런데 왜 하필 스탠딩 마이크를 통해서 구하라님과 함께 하고 있음을 표현했을까요 저는 이렇게 추측해 보았습니다 몇년 전까지만 해도 카라 하면 미스터나 루팡 등이 대표곡으로 많이 거론됐는데요 스텝이라는 노래가 주는 희망과 울림 때문인지 매년 1월 1일마다 새해 송으로 역주행 되면서 카라 하면 생각나는 대표곡이 2 0 2 2년 현재는 스텝이 되었습니다. 그리고 스텝 1절에서는 스탠딩 마이크를 활용한 춤이 이어지는데 그 구간 내내 센터가 바로 구하라님이죠. 스탠딩 마이크가 전혀 사용되지 않는 이번 노래 뮤비 마지막을 6개의 스탠딩 마이크로 마무리 지으면서 구하라님에 대한 그리움을 표현한 게 아닐까 싶네요. 스탠딩 마이크의 디자인이 굉장히 흡사해 보이는 점으로 보아 스텝을 오마주한 게더 분명해지는 것 같습니다. 이렇게 카라의 When I Move 뮤비 해석을 해보았는데요. 카라는 스텝을 통해 When I Move를 통해 듣는 저희들에게 힘을 주는 가수가 아닐까 싶습니다. 그럼 다음에 또 카라 관련 영상으로 찾아오겠습니다. 구독 버튼 꾹 눌러주시고요. 제 해석에 동의하거나 동의하지 않는 부분 또 제가 놓친 부분이 있다면 댓글로 알려주세요.